Ketika dia di Yogyakarta, dia memberitahu Nyonya Dina bahwa dia sudah menikah, tetapi mereka tidak tahu siapa suaminya. Belakangan, Krishna menghapus semua jejak. Amelia melihat ke wajah tampan Mardi, dan dengan cepat mengangkat tangannya untuk mendorongnya, Tuan Mardi, karena kamu tahu aku punya suami, kamu seharusnya tidak tertarik dengan wanita yang sudah menikah? Saya agak penasaran, siapa suamimu, dia tidak punya uang, dan mengirimmu ke resepsi pribadi untuk dilelang? Tidak, Tuan Mahendranya dulu kaya, tapi sekarang dia super kaya. Namun, Amelia tidak mau memberitahunya tentang pernikahan singkatnya dengan Henry. Tuan Mardi, hari ini saya datang untuk menyelamatkan teman saya, jadi saya dalam masalah. Saya sangat menghargai bantuanmu, tetapi saya sangat menyukainya. Suamiku tidak punya rencana untuk selingkuh selama pernikahan. Mardi berlutut dengan satu lutut di tempat tidur, menjebak wanita kurus di dadanya. Kalau begitu kamu cerai dulu, lalu temani aku tidur jika kamu bercerai. Amelia ingin pergi, dia ingin terlibat dengan orang sesulit Mardi. Dia hanya berbaring di tempat tidur dan memejamkan mata, Tuan Mardi, sejujurnya, aku sudah bercerai, itu mantan suamiku, jadi aku datang ke kota Makassar sendirian. Aku tidak ingin berhutang padamu, pergi sekarang. Gadis jelek, jangan main-main denganku, itu tidak berguna. Mardi mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah seukuran tamparan dengan jari-jarinya, sejujurnya, saya tidak pernah melupakanmu ketika saya kembali dari Yogyakarta. Karena kamu sudah bercerai, ikuti saya sekarang. Dia mengulurkan tangan untuk merobek gaun di tubuh Amelia di kamar mewah lainnya. Henry berdiri tegak dan panjang di depan jendela, mengisap sebatang rokok. Sandi menjadi berhati-hati, takut tuan mudanya akan memperlakukannya sebagai tas ventilasi. Tuan muda, kamu benar-benar tidak berencana untuk pergi ke kamar sebelah untuk melihatnya. Tuan Mardi sudah masuk. Pada saat ini, Henry tiba-tiba menoleh, dan mata sipit yang gelap dan berbahaya itu menatap tajam ke arah Sandi, kamu banyak bicara akhir-akhir ini. Sandi cepat tutup mulut, tidak, dia bodoh. Henry mengambil sebatang rokok lagi, kemudian mengeluarkan kepulan asap dari mulutnya. Aroma nikotin tidak mematikan kesuraman dan rasa lekas marah di hatinya. Dia membayangkan wajah cantik Amelia dengan telapak tangannya. Apa yang dia lakukan di ruangan itu dengan Tuan Mardi sekarang? Setelah mencubit puntung rokok di ujung jarinya di asbak, Henry berbalik dan pergi. Sandi segera mengikuti, dan berbisik, Tuan muda, biarkan Aldo mengurus hal sepele ini. Aku akan membiarkan perwira militer Nona Wijaya mencurinya, lalu mencuci dupa dan mengirimkannya ke selimutmu. Henry berhenti, dan sebuah kata dingin keluar, pergi. Tuan muda, tahan saja, suatu hari kamu akan membiarkan Aldo melakukan ini. Henry keluar dari pintu kamar dan datang ke pintu sebelah kamarnya. Dia ada di kamar sebelah, dipisahkan oleh dinding di antara keduanya. Jika dia membuat beberapa gerakan dan melawan dan berjuang, dia akan masuk dan menyelamatkannya secepat mungkin. Tapi dia menunggu di kamar, dan tidak ada gerakan. Dia bisa melihat bahwa dia dan Mardi adalah kenalan lama, tetapi dia tidak tahu bagaimana hubungannya dengan Mardi. Henry datang ke kamar sebelah. Dia berdiri di depan pintu dan dengan cepat mendengar suara abnormal di dalam. Tempat tidur besar di dalamnya berdecit, dan suara jelas Amelia menjadi centil dan lembut. Mardi, pelan-pelan, kamu menyakitiku. Segera, suara terengah-engah Mardi juga terdengar. Gadis jelek, jangan bergerak. Tubuh tinggi Henry tiba-tiba menegang dan sudut mata sipitnya langsung ditutupi dengan warna merah tua yang mengerikan. Amelia dan Mardi ada di dalam Henry segera memasang kenop pintu dan ingin menendang pintu terbuka dengan sebuah tendangan, tetapi kelopak matanya yang tampan segera tertutup, dan dia menahan napas yang terengah-engah untuk mencegah dirinya dari membuat suara apapun. 
Bukankah dia selalu tahu gadis seperti apa dia? Bagaimana mungkin dia masih memiliki ilusi tentangnya? Dia membencinya, tapi dia bisa pergi dengan pria manapun ke tempat tidur. Tetapi dia lebih membenci dirinya sendiri, karena dia mengirim dirinya ke pintu untuk mempermalukannya dan membiarkannya menginjak-injak, dan sekarang dia berdiri di sini mendengarkan tangisannya. Henry tidak mau mengubah dirinya menjadi tikus, pergi diam-diam sekarang adalah harga diri dan martabat terbesar yang dia tinggalkan untuknya. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah dibodohi olehnya lagi. Henry berbalik dan pergi. Di kamar mewah, Mardi sedang berbaring di tempat tidur sendirian, pipinya memerah dan dia sudah mencium aroma Amelia. Amelia duduk di tepi tempat tidur, menginjak tempat tidur dengan kakinya, dan membuat tempat tidur mengeluarkan suara mencicit yang mendebarkan jantung. Dia bahkan berpura-pura berteriak beberapa kali untuk berpura-pura menjadi palsu. Segera Mardi di tempat tidur mengerang dan tertidur. Akhirnya berurusan dengan orang ini, Amelia dengan cepat bangkit dan pergi dari sini. Amelia meninggalkan kilang anggur pribadi dan melihat Badrul dan Meriska di luar. Keduanya sedang duduk di dalam mobil mewah. Mereka sangat patuh dan tidak keluar dari mobil, tetapi mereka sudah menunggu dengan sangat cemas dan jelas mengkhawatirkan dia. Ayah, Ibu, Amelia berlari dengan cepat. Badrul dan Meriska menarik pintu mobil dan segera keluar dari mobil, dan keduanya dengan gugup meraih tangannya, Amelia, kamu baik-baik saja? Kamu memasuki kilang anggur pribadi ini? Ini bukan tempat yang bagus, kamu serius. Mengapa kamu masuk? Jika bukan karena kamu melarang kami turun, kami akan bergegas masuk. Amelia tahu bahwa mereka akan khawatir, jadi dia memberikan perintah yang jelas di telepon untuk tidak mengizinkan mereka keluar dari mobil. Kedua orang itu berada di dalam mobil dengan cemas seperti semut di atas panci panas. Ayah, ibu, aku baik-baik saja, di mana Usi, apakah kamu sudah menemuinya? Saya sudah menemuinya, Usi dijemput oleh Hansen. Usi menolak untuk pergi, dan Hansen dengan paksa membawanya pergi. Amelia benar-benar sedih, dan Usi paling aman bersama Hansen, Amelia. Jika seseorang mengganggumu, tolong beritahu kami secepatnya dan kami akan melampiaskan amarahmu untukmu, tanya Badrul. Amelia menggelengkan kepalanya, Ayah, bahkan jika seseorang menggangguku, aku tidak membutuhkanmu untuk melampiaskan amarahku. Saya bisa menyelesaikannya sendiri, saya adalah putri dari keluarga Wijaya. Saat kata-kata ini keluar, Baik Badrul maupun Meriska merasa sangat bangga. Mereka berdua mengerti bahwa anak muda saat ini membutuhkan kebebasan dan ruang, dan mereka harus menghormati Amelia. Amelia, kalau begitu kamu harus memberitahu kami apa yang tidak bisa kamu selesaikan. Kami akan selalu menjadi pendukung terkuatmu, baik. Amelia, ayo pulang. Ayah dan ibu, Amelia tiba-tiba menghentikan mereka berdua, aku akan pulang nanti, kamu kirim aku ke suatu tempat dulu. Di mana, di rumahnya keluarga Mahendra? Krishna menangani dokumen dalam ruang kerja, dan kepala pelayan pribadinya Sandi ada di dalamnya. Umumnya, tidak ada yang bisa masuk dan mengganggu saat ini. Hana membuat secangkir kopi dengan tangannya sendiri, dan datang ke pintu ruang belajar, dan mengetuk pintu ruang belajar. Setelah beberapa saat, suara dalam dan magnetis Krishna datang dari dalam, masuk. Hana membuka pintu dan masuk. Krishna mengenakan kemeja hitam dan celana panjang hitam dan duduk di kursi kantor. Sandi memegang dokumen di tangannya dan menyerahkannya dengan hormat. Krishna menunduk untuk melihat, dan dia berbisik kepada Sandi dengan saksama. Melihat Hana masuk, kata-kata Sandi tiba-tiba berhenti. Dia menyingkirkan kertas-kertas itu, mengangguk dengan sopan pada Hana, lalu pergi. Tuan dan pelayan berbicara tentang hal-hal yang sangat pribadi, tetapi ketika dia datang, mereka berhenti berbicara. 
Baru saja Hana mendengar Sandi mengucapkan dua kata nyonya. Meskipun suara Sandi sangat lembut, Hana yakin dia tidak salah dengar. Sandi tidak pernah memanggilnya, Bu, Hana tahu bahwa nyonya di mata Sandi hanyalah Andin. Hana melangkah maju dan berkata, Krishna, aku membuatkanmu kopi. Krina melihat dokumen di tangannya dan tidak menatap Hana. Dia menjawab, letakkan saja. Hana meletakkan kopinya, wajahnya berangsur-angsur menegang karena Krishna sama sekali mengabaikannya. Tapi Hana tidak pergi, datang ke sisi Krishna dan berkata, Krishna, kamu pasti sangat lelah, aku akan memijatmu. Tangan Hana ke bahu Krishna dan mulai memijatnya dengan lembut. Krishna mengulurkan tangannya dan memeluknya siap untuk menggerakkan tangan. Aku masih punya pekerjaan, jangan membuat masalah, kembali dan istirahat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.